Helen Pirinobel system did LRS wagon the chain in the number PAVA system, that is public addressing and voice alarm system. The cell design based in a coach and no come on there. In the end of the carrier, the no come on there. We PAV system burn and done. Okay, other every day can number you share and the car and in and down. For the number of buildings, okay, every PAV system design chain and the number basic and arrange the carrying and the can the coach and number in the no come on there. A public addressing system is an electronic sound amplification and distribution system. This is a microphone and amplifiers and loudspeakers. This is a funny thing. Say for example, in a building, evacuation is going to the emergency situation. Then, that concern is going to be safe. That is why we have voice messages. Clear right to the okay. That once initiate I in the session, immediate I to building in the evacuations. Nanakana. Angan the reveal and number would be PAV system system in a use channel or building. Okay. With the Evadeka Adikan Kanabatu Norna or home security in Kanabatu, metro stations, number of railway stations in the PAV system use here under. Other will Evadeka fire alarm establish I to know malls, airports, in an Ella Selangalum, Iparna, PAV system and down. Okay, so PAV system can be done. So PAV system is done with the right microphones, speakers, amplifiers, and cables, and connectors. So this is the most important thing. There are a few connectors. Okay, there are three pin connectors. Okay, the microphones are done. Carbon microphones, crystal, dynamic, capacitor, ribbon, there are a few varieties. Okay, that's why we have the connecting type of XLR type, 6.5mm and RCA type. Okay, that's why we have the wireless type of microphones. If you look at the number of channels, we have the size of the amplifiers. Okay, that's why we have the number of amplifiers and we have the number of channel mixtures. Okay, now say for example, this is an example. In a normal railway station, there is an example of a PAV system. So, it is important that we have a system architecture and a network architecture. We have a remote servers and a control unit. We have a main data communication hub. So, in the main data communication hub, we have a ticket counter in the ticket counter. We have a display in the ticket counter. Orang itu ada railway station dulu lili poyo orang ni, nama kita kanan na beli display. So adili ok, ada mana, semua informasi ini main data communication hubble itu ada mana. Okay, adi ini boleh, nama kita orang platform sili, okay, platform sili, ah concern platform sili, okay, beri mana train ni details, adi mana number, adi mana samayam, ini segala karya ni kita nak nongka macam ni, orang display ni. Ini ada macam mana nongka macam ni orang na platform data communication hubble macam ni orang na kita nongka macam ni. Okay, adakah kita redundansi kontrol unit itu dengan TV itu lalu kari kita lalu display jawab itu. Okay, adakah kita, nama kita ni kita lalu nama kita rail railway ni lalu perkhidmatan kita ni lalu announcement ni cendana orang ni, ang concern mic ni nama kita redundansi kontrol unit lalu ada connect aki itu. Adakah kita, orang orang platform ni, okay, orang orang platform ni, nama kita separate speakers ni down, ini semua connection ni nama kita with the help of the amplifier ni connect aki itu. Okay. So, if you have an amplifier, you can see a front view on it. There are a lot of varieties. If you have a basic idea, you can see an amplifier in the exam. If you have an amplifier, you can see the most important thing in the front. You can see the mic and the connector channel inputs. Volume control channel switches. Base control channel switches. Okay. That's why power indications. Okay. Power switch. Master switch. We can see these things in the front. In the back, we have a power supply. AC cable connection and provision. DC cable connection and provision. Battery terminals blocks connection and provision. We can see these things in the front. Okay. Okay. That's why we have a lot of varieties in the microphone. So, apart from normal amplifiers, central amplifiers use here, we can use a master slave communication with a very small number of speakers. That's why, for example, a chairman unit is set in the center. There is a button. If we press it, the highest priority will be given to the chairman unit. Say, for example, Orang music ke orang beli function nak kan dah, orang korai music se sound se kan dah, okay, already music kan, night tu kita tu marai, boh, anggennya orang selingan, ada kita orang yang semua chain tu marai, boh, ah concern mic le samsa ercin tu marinya, ab baki tu lah music ke kau fight, ini ni priority kau tu, ini le parain dah karya ni le, through speakers, elarnya reach out, okay, ada orang delicate units le, 
ഈ പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഓക്കെ ഒരു പി വി സിസ്റ്റം കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് അതിൽ പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും കുറെ നമ്പർ ഓഫ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അതിൽ നമ്മൾ സ്പീക്കേഴ്സിനെ കണക്ട് ആക്കിയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ എല്ലാ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനും നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ ചാനലോ നമ്മുടെ റെക്കി നമ്മുടെ ഓഫ് ചാനൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് അനുസരിച്ച് മിക്സേഴ്സ് മാറും സേ ഫോർ എക്സാം സിക്സ്റ്റീൻ ചാനൽ ആയാലും സിക്സ്റ്റീൻ ചാനൽ മിക്സേഴ്സിന് നമ്മൾ കണക്ട് ആക്കിയിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺഫറൻസ് റൂമിലോ ഒരു മീറ്റിംഗ് റൂമിലോ ഒരു ബോർഡ് റൂമിലോ നമ്മൾ ഒരു പി എ വി സിസ്റ്റം ബേസിക് ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണക്ഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺസ് സ്പീക്കേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ആക്കിയിരിക്കും ഇതുകൂടാതെ ഈവൻ കാസറ്റ് റെക്കോർഡേഴ്സിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ആംപ്ലിഫയർ കണക്ട് ആക്കിയിട്ട് കൺസേൺ മ്യൂസിക്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൺസേൺ റൂംസിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു പി എ വി സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഫയർ അലാം ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് സിലിണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് സിസ്റ്റം മാനേജർ ഉണ്ടാവും സർവൈലൻസ് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും പവർ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായാൽ ഓക്കെ ഈ സിസ്റ്റം ഷട്ട് ഡൗൺ ആകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ എമർജൻസി പവർ സപ്ലൈ അതായത് ട്വൽവ് വോട്ട് ഡി സി ബാറ്ററീസ് വെച്ചിട്ട് ഈ എൻ്റെ സിസ്റ്റം തന്നെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫയർ മാൻസ് മൈക്രോഫോൺ ആൻഡ് ഫയർ ലാം സിഗ്നൽസ് ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം മാനേജറിലാണ് കണക്ട് ആക്കിയിരിക്കും അതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് സ്പീക്കേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് വാർഡ്സ് ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആംബ്ലി ബേസിനെ ചൂസ് ചെയ്യാം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നാല് നൂറ്റമ്പത് വാർഡ്സ് കണക്ട് ആക്കാനുള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് നാല് മുന്നൂറ് വാർഡ്സ് കണക്ട് ആക്കാനുള്ള ആംബ്ലിഫയേഴ്സും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ലോഡ് എന്താണ് നമ്മൾ കണക്ട് ആക്കാൻ പോകുന്ന സ്പീക്കറിന്റെ വാട്ടേജ് എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ മൈക്രോഫോൺസിന്റെയും നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മിക്സേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സർവൈലൻസ് ഫ്രെയിമിന്റെ കണക്ട് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അതേ ഒരു പി എ വി സിസ്റ്റം നോക്കി നമ്മൾ ജനറലൈസ് നോക്കുമ്പോൾ സെർവർ റൂം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതേപോലെ എവാക്യുവേഷന് ഹയസ്റ്റ് പ്രിയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ചെയർമാൻ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ എല്ലാ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് സോൺ വൈസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ സോൺസ് എങ്ങനെ അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫയർ ലാം സോൺസ് ഈ നമ്മുടെ പബ്ലിക് അഡ്രസ്സിങ്ങും സോൺസ് സ്പ്രിഡ് ആക്കും സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് വെച്ചിട്ട് ആംപ്ലിഫേഴ്സിന് കുറെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കുറെ കോമ്പിനേഷനും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു പി എ വി സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ ബേസിക് ആയിട്ട് അതൊരു പ്രൈമറി യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഇപ്പം ഇനി വരുന്ന കാലത്ത് റെഡിഡൻസി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ആയാലും ഓക്കെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ കാരണം ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയസ് ആയ പബ്ലിക്സ് അധികം കൂടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് റെഡിഡൻസി കോൺഫിഗറേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പ്രൈമറി സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആയാലും സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് വർക്ക് ആവണം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആ കൺസേൺ ഡിവൈസിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ എക്യൂപ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഡിവൈസസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവൈസസ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൺസേൺ സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതേ ഒരു പി എ വി സിസ്റ്റം ഓക്കെ നമ്മളൊരു മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിങ്സ് ത്രീ ഫോർ ബിൽഡിങ്ങിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഏതൊരു പി എ വി പാനലായാലും ശരി ഉറപ്പായിട്ട് ഫയർ ലാം സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ കണക്ഷൻസ് ഇരിക്കണം മൈക്രോഫോൺസ് ഫ്ലോർ വൈസ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും സോ നമ്പർ ഓഫ് പി എ വി പാനൽസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാനൽ നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കണക്ട് ആവുന്ന ബാക്കി പാനൽസ് എല്ലാം സ്ലേവ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട
ഓക്കെ ഇതിൽ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഇക്വിപ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് കംപ്ലൈ ദി സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഇ എൻ ഫൈവ് ഫോർ ടു ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പെർഫോമൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് എന്താണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരു ഫയർ റിഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം കൂടെ അധികം ലിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ആവണം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ പറയുന്ന കൺവേ ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എൻ എബിലിറ്റി ടു പ്ലേ ഡിഫറെന്റ് മെസ്സേജസ് ടു ഡിഫറെന്റ് സോൺസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓക്കെ ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ഫണ്ട് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എവാക്യുവേഷൻ ആയിട്ടിരിക്കാം ഒരു സ്ഥലത്ത് അലേർട്ട്നസ് ആയിട്ടിരിക്കാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ മെസ്സേജ് കമ്മിങ് ആയിട്ടിരിക്കാം സോ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടന്നാലും ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺസേൺ മെസ്സേജസ് ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മെസ്സേജസ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സോൺസും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ റിക്വയർമെന്റ് അതേപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഒരു ബിഹേവിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പണിയല്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഫോഴ്സ് ഓക്കെ ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ എവാക്യുവേഷൻ ഓക്കെ ഈ എസ് ടി ഇതായിട്ട് സൗണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ എസ് പി എൽ ദാറ്റ് ഇസ് സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ സോ ഇതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിസിബിൾസ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിസിബിൾ മിനിമം റേഞ്ച് ആണ് മാക്സിമം വൺ ട്വന്റി ഡിസിബിൾസ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഒരു ഓഡിബിളായ സൗണ്ട് അലാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മിനിമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ ഡിസിബിൾസ് എങ്കിലും ഇരുന്നാലേ ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവലിനെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് പി എൽ അതായത് സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ വരും സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മീറ്ററിൽ ഒരു സ്പീക്കർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡെസിബിൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതേ ഇതിനെ ഒരു ടു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെസിബിൾ റേഞ്ച് അതായത് സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ വൺ നാട്ട് ഫോർ ഡിസിബിൾ സിക്സ് ഡെസിബിൾ കുറഞ്ഞാണ് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു എസ് പി എൽ അതായത് സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ പവറിൻ്റെ കൂടെ കുറയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പവറിന് ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ പവറിനെ ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ ത്രീ ഡെസിബിൾസ് ഇൻക്രീസ് ആകും സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ത്രീ വാട്ട്സ് സ്പീക്കർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഡെസിബിൾ സൗണ്ട് ടു മീറ്റർ വരെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ സ്പീക്കറിന്റെ പവറിനെ ത്രീ ടു സിക്സ് വാട്ട്സ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അതേ ടു മീറ്ററിൽ വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡെസിബിൾസ് നമുക്ക് സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ ഒരു വാട്ടിൽ ഓക്കെ ഒരു മീറ്ററിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നയൻറ്റി സെവൻ ഡെസിബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതേ വന്നിട്ട് ടു വാട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താ വന്നത് നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ത്രീ ഡെസിബിൾസ് ഇൻക്രീസ് ആയി കിട്ടും ഓക്കെ വെൻ വി ഡബിൾ ദ പവർ അതേപോലെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡെസിബിൾസ് കുറയും സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മീറ്ററിൽ നയൻറ്റി സെവൻ കിട്ടിയത് രണ്ട് മീറ്ററിൽ നയൻറ്റി വൺ ഡെസിബിൾസ് തന്നെ കിടക്കാം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡബിൾ ചെയ്ത് അത് കാരണം നമ്മുടെ ഡെസിബിൾസ് സിക്സ് ഡെസിബിൾസ് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ ചാർജ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എൻവിറോൺമെന്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡെസിബിൾ റേഞ്ച് എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് വെരി ഹൈ നോയ്സ് ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഹൈ നോയ്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീഡിയം ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലോ നോയ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ ത്രഷർ ഓഫ് പെയിൻ വൺ തേർട്ടി ഡെസിബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ട്രക്കിന്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡെസിബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ക്വൈറ്റ് റൂമിൽ തേർട്ടി ഡെസിബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ റസൽസ് ഓഫ് ലീവ്സ് ലീവ്സ് താഴ്ത്തി വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് ടെൻ ഡെസിബിൾസ് ആണ് ഓക്കെ സൗണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇത് ഏതൊക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെസ്സേജ് സൗണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻഡെക്സിന് അനുസരിച്ചാണ് 
ശരിക്കും ആ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വാൾ ബാഫൽ സ്പീക്കേഴ്സ് മതി അതായത് ഈ ഹോൺ ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് എതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോയ്സ് ലെവൽ ആംബിയൻ നോയ്സ് റേഞ്ചിന്റെ അനുസരിച്ചാണ് ടോട്ടൽ കവറേജ് മാറും ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്പീക്കേഴ്സ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പവർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോരോ സ്പീക്കേഴ്സിന് എത്ര വാട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എത്ര പവർ വാട്ടേജ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ അതേപോലെ ആം സ്ലോഡ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഏതൊരു പവർ സിഗ്നൽ നമ്മള് വോയിസ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താലും പവർ ആംപ്ലിഫൈസിന്റെ പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കും പക്ഷെ ആ ഭയങ്കര ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പീക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്പീക്കേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിന്റെ പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ സ്പീക്കറിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ടിന് ആവശ്യമുള്ള പവർ എത്രയാണോ അതിന് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും അത് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ അതിന് കൊടുക്കും ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു സൗണ്ട് വോൾട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡിഫറെന്റ് വാർഡ്സിന്റെ രണ്ടാമണ സ്പീക്കേഴ്സ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു സീലിംഗിൽ ഒരു സ്പീക്കർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സീലിംഗിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് സോ അപ്പൊ സീലിംഗിന്റെ ഹൈറ്റ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീലിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഫ്രം ദ വാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്പീക്കറിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാളിൽ ഇരുന്ന് ടെൻ ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കണം അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് അതിന് അടുത്തുള്ള സ്പീക്കറിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തെങ്കിലും ടു ടൈംസ് സീലിംഗ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ഫീറ്റ് ആണ് സീലിംഗ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് സെക്കൻഡ് സ്പീക്കറിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതേപോലെ റോഡ് ടു റോഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ട്വന്റി ഫീറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഹോൺ സ്പീക്കറിനെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ആംബിയൻ നോയ്സ് റേഞ്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോൺ സ്പീക്കർ ലേ ഔട്ടിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഈ വാൾ ബാഫിൽ സ്പീക്കേഴ്സ് വെക്കാറും നമ്മൾ പില്ലേഴ്സിലും ഒരു അത് മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വാൾ ബാഫിൽസിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതേപോലെ ഹാൾവീസ് ആൻഡ് റൂംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ ട്വന്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഇഞ്ച് വൈഡ് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ടിങ് വന്നിട്ട് ഫ്രം ദ ടെൻ ഇഞ്ചിൽ ഒരു സ്പീക്കറിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്വന്റി ഇഞ്ചിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി വെക്കാൻ പറ്റും സോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാൾവേ ആയാലും വലിയ വലിയ റൂം വാൾസ് ആയാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്പീക്കേഴ്സിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്പീക്കറിൽ നമുക്കൊരു ടെൻ ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ വാൾ വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേ എന്ത് അതിനടുത്തുള്ള സ്പീക്കേഴ്സിനെ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കാം ഓക്കെ ഈവൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റോസ് നമുക്ക് ഒന്ന് തേർട്ടി ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ലേ ഔട്ട് ആണ് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്ത മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിനും ഒരു സ്പീക്കർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതേ വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ടു സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്പീക്കറിനെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇവൻ കോറിഡോഴ്സിൽ സെയിം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് ടു സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാർക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ സൈറ്റ് സർവീസ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടെലിഫോൺ പോർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മൈക്ക് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് ഓക്സിലറി ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് സോൺ നമുക്ക് ചെയിൻ ഉണ്ടായില്ലേ അപ്പൊ സോൺ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
സോ അത് ആ ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഫയർമാൻ മൈക്രോഫോൺസിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫയർമാൻ മൈക്കിലും ഏരിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഒരു നമുക്ക് സ്പീക്കറിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ സ്പീക്കേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനൊരു ഡീറ്റെയിലാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സ്പിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഫൈനലായി ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് ആ കൺസേൺഡ് സ്പീക്കേഴ്സിന് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് അക്കറായ ഈ കൺസേൺ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ലൂപ്പിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സും വർക്ക് ആവത്തില്ല അതേ വന്നിട്ട് ആ സെയിം മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ബാക്കിയുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് എല്ലാം വർക്ക് ആവും ഓക്കെ അതേപോലെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ശരിയായ മെത്തേഡ് ഇത് തെറ്റാണ് അതേപോലെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ശരിയായ മെത്തേഡ് ഇത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ സ്പീക്കർ കേബിൾ വയറിംഗ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷീൽഡ് കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം നോൺ ഷീൽഡ് കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഷീൽഡ് കേബിൾസിൽ സിംഗിൾ കോറി ഉണ്ട് ടു കോർസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്കമെൻഡ് കേബിൾ സൈസ് സോ നമ്മുടെ എത്ര വാട്ട് ലോഡ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേബിൾ സൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മുപ്പത് വാട്ട് ലോഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ കേബിളിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അതേ സെയിം ലോഡിന് ഒരു വൺ എം എം സ്ക്വയർ കേബിൾ ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ സെയിം തേർട്ടി വാട്ട്സ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ കേബിൾ ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം സോ മാക്സിമം എത്ര ലോഡ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് കൺസേൺ കേബിൾ ചൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ മാക്സിമം അളവുകൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം കേബിൾസിനെ അതിന് കൂടുതൽ ചെയ്താന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോസസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈവൻ പവർ ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഇമ്പിഡൻസ് കൺസേൺ വയർ സൈസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ടേബിൾസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ മാക്സിമം ലെങ്ത് നമ്മളെ അപ്പർ ഫ്രീക്വൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ വയർ സൈസിന് അനുസരിച്ച് ഹോംസിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്ദി മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറക്കാതെ ബെല്ലേക്കാൻ പ്രശ്നം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രോജക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ പി എൽ സി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സി പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനുണ്ട് സീമൻ സാലൻ ബോഡിൽ ഡെൽറ്റ പി എൽ സിക്ക് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രവാസി ആയിട്ട് ജി സി സി കൺട്രീസിൽ പോയി പണിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനും ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡി സി ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹോംസിനോ ഫാക്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കൃഷി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലാൻഡ്സിന് ഫാം ലാൻഡ്സിന് ഫാം ഹൗസസിന് സോളാർ ഫെൻസിങ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് അക്സസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഒരു സ്ഥലത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്ദി